Hey everyone, it's Paolo Beringel here and in today's video, ang pag-uusapan natin ay how to buy condominium in Tagaytay, Philippines. Okay, welcome back to the channel. Now, if you're brand new, make sure that you hit the subscribe button and turn on that notification bell para ma-receive mo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So in this video guys, ang pag-uusapan natin ay how to buy a condominium in Tagaytay, Philippines. And ipapakita ko sa inyo yung bagong project ni Tagaytay Highlands. Ipapakita ko sa inyo yung overview ng project. And then later in the video, ipapakita ko sa inyo yung sample computation para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga costs involved. And kung interesada kayong mag-invest sa Tagaytay Highlands, Ilalagay ko sa screen yung contact details ni Ms. Jessa Dabu and siya yung mismong contact person ko sa Tagaytay Highlands. So kung gusto nyong bumili ng property sa Tagaytay Highlands, make sure that you contact Ms. Jessa Dabu. And i-mention nyo sa kanya guys na napanood nyo yung video ko sa YouTube. And again, my name is Paolo Beringel para mabigyan niya kayo ng mga latest promo and discounts dyan sa may Tagaytay Highlands. So ang gagawin ko ngayon guys is ipapakita ko sa inyo yung project overview ng Redstone Project which is a, a new project dyan sa may Tagaytay Highlands. And ito yung mismong project presentation na binigay sa akin ni Jessa Dabu. So kung gusto niyo rin makakuha ng free copy ng project details na to or project overview na to, pwede niyo siyang i-message sa Facebook or sa Viber or sa WhatsApp. So, ito guys, uh, ito yung presentation. So, again, ang pangalan ng project is Redstone. At located dito dun sa Tagaytay Highlands. Specifically dun sa Horizon Terraces. So, ito yung pinaka, ano, uh, parang uh, artist perspective. And may kita nyo dito sa background. Ito yung Tagaytay or ito yung Taal Lake and Volcano. Tapos, ito yung mga condominium uh, projects. And very exciting to kasi magandang location to guys and magandang rental investment or magandang investment property to. So pwede ka rin tumira dito kung ano ba, magpabakasyon ka. Pero kung gusto mong gawing rental investment to, maganda to. So ito yung pinaka location niya guys. Again, located siya sa Tagaytay Highlands and uh, within the Tagaytay Highlands pero specifically located to sa Midlands. So kung hindi ka familiar sa Tagaytay Highlands, yung Tagaytay Highlands guys, ah, uh, Divided yan into three sections. So, meron tayong tinatawag na highlands kasi yun yung pinakamataas na area sa Tagaytay Highlands. And then, sa gitna, yan yung midlands. At sa baba naman, yung tinatawag nila na greenlands. So, itong project na to, located na to sa may bandang midlands. And then, ang location niya, ito sa may Talisay, Batangas. So, located siya sa, bata, sa midlands. Sa midlands enclave, dyan sa section na yan. Ito yung pinaka-entrance kapag pumunta ka. So, nakapunta na rin ako dito back in, I believe, 2019 nung nakabili ako ng property dito. So, yan nire-recommend ko siya, guys, kasi magandang location to and uh, magandang investment property. So, ito yung overview, guys. So, ito yung pinaka-bird's eye view ng project. So, dito sa mga projects na to, itong mga rectangles na makikita nyo, meron silang Glenview, St. Andrews, Sunnyvale, Glendale, West Chase. Yan yung mga condominiums mismo. Yan yung mga building. Tapos, dun sa, uh, in terms of the view, kung ano yung gusto nyo maging view. Kapag dito ka bumili sa West Chase, and dito sa side na to, ang magiging view mo ay ang Mount Makiling. So, kung mahilig ka sa bundok or sa like forest, yung mga puno, dito maganda sa may side ng Mount Makiling. Dito naman sa side na to, nandito yung Taal Lake Midlands Golf Course. Ito na yung Taal Lake. And then dito sa area na to, ito na yung Taal Lake and Volcano. So, kung gusto mo ng view na nakikita mo yung uh, Taal Lake at yung Volcano, itong mga condominium dito sa side na to, dyan magandang mag-invest kasi makikita mo yung Taal Lake and Volcano. Gaya ng pinakita ko sa inyo guys sa simula, di ba? Yung sa simula ng presentation natin, ito. Yan yung pinakataal lake and volcano. So, ito naman guys yung summary ng elevation dito sa Tagaytay Midlands. So, dito sa mga condominium projects na to, may kita nyo na uh, dito sa part na to, this is sa 240 meters above sea level. So, para magkaroon kayo ng idea kung ba, gaano ba siya kataas above sea level. 
And dito sa area na to, kasi pababa yan eh, ang kalsada na yan. So, dito, nanggaling ka sa highlands, pababa ka ng midlands. So, makikita nyo dito, 260 meters above sea level. And pababa yung kalsada na yan, and ito, 250. Pagating mo dito sa area ng horizon terraces, 240 meters above sea level yan. So, yan yung pinaka-elevation niya para magkaroon kayo ng idea. Ngayon, punta tayo dito sa value proposition. And uh, ano ba yung mga magagandang parts ng uh, pag nag-invest ka dito sa property na to? So, number one is yung 360 degree views ng uh, nature which is specifically, number one is yung Midlands Golf Course. So, kasi pag bumili ka ng unit dito sa Tagaytay Highlands, Uh, meron ka ng magiging membership dun sa Tagaytay Highlands and meron ka ding option na kung naglalaro ka ng golf, pwede ka maging member dito sa Midlands Golf Course siya yung isa pang golf course nila inside the Tagaytay Highlands. Tapos ito guys, yung may kita nyo yung 360 views ng Taal Lake and Volcano. So, hindi, siya masyadong, hindi mo siya masyadong ma-appreciate sa pictures eh. Pero pag pinuntahan mo to, kapag bumisita ka sa Tagaytay Highlands, ma-appreciate mo yan kasi talagang napapalibutan ka ng nature. So, itong side na to, yung Taal Lake and Volcano. Sa other side, ito naman yung Mount Makiling. Tapos, yung Central Garden. Kasi, uh, puro mga, uh, meron silang garden sa gitna nung, ano, nung enclave ng Midlands. So, ito guys, yung pinaka-amenities. Sa amenities naman, meron silang tinatawag na lunch garden. So, ito yon sa lunch garden. Nasa, nasa gilid yung mga condominium properties. Tapos, meron silang fitness zone, may arbor garden, meron kang garden courtyard, tapos meron silang uh, part para dun yung playground ng mga bata. Meron silang events lawn. Kung meron kang mga like small events, pwede kang maggawa ng small events dito sa open area na to. Tapos, I believe ito, uh, I think swimming pool yata ito eh. So, yan yung pinaka, ano, yung, yung pinaka amenities. And then, dito naman, ayan, tama, swimming pool nga siya. So, ito guys, ito yung makikita nyo na meron silang dalawang swimming pool within that Midlands Enclave. So, malapit ka lang sa swimming pool. Pagbaba mo ng condominium property, uh, lalakarin mo lang ng konti, tapos meron ka ng dalawang swimming pool. Tapos, nandun na rin sa tabi ng swimming pool, yung kids, uh, kids park or yung playground ng mga bata. So, ayan, makikita nyo yung mga park. Tapos, uh, ito yung iba pang mga amenities. Ayan, yung parang laruan siya ng mga bata, ba diba? So, maraming open area. Kaya may enjoy ng mga bata. And kung meron kang pet, pwede mo rin ilakad yung pet mo. So, yun yung mga different amenities within this particular project enclave. So, pagdating naman dun sa mga residential offering, ang ino-offer nila is yung tinatawag nila na garden suite and uh, garden villas. So, pag nakausap nyo si Miss Jessa Dabu, Ah, uh, tanong niyo na lang sa kanya guys kung ano yung floor plan or sample floor plan ng garden suite at saka ng garden villas para makapili din kayo kung ano yung mas suitable din sa budget ninyo and sa requirement ninyo. So ito na ngayon guys yung location ng tinatawag natin na bagong project and it's this project ang pangalan nito is yung Redstone. So before meron silang project na Glenview, St. Andrews, Sunnyvale, Glendale, saka West Chase. So ngayon, ang project offering na binibigay nila is itong tinatawag na Redstone and brand new project to guys. So pre-selling projects ito. So pagdating dun sa condominium uh, elevation, para magkaroon kayo ng idea kasi baka, pag mamimili na kayo ng unit, obviously gusto niya makita yung, uh, kung nandito kayo sa side na to, gusto, ang makita nyo yung view is yung Mount Makiling. And dito sa part na to, ang makita nyo yung view is yung Uh, Taal Lake and Volcano. So, para magkaroon kayo ng idea ano ba yung elevation nito, dito sa May Redstone, uh, condominium number 5, may kita nyo, it is uh, 241 meters above sea level. So, ibig sabihin yung elevation niya, mataas, guys. So, kapag tinayo yung condominium na yun, uh, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ilang floors, meron pa rin ko yung proper view nung Taal Lake and Volcano. So, even though merong ibang mga properties dito na nasa harapan, nasa harapan ninyo, may kita nyo pa rin yung Taal Lake and Volcano. So, maganda pa rin yung magiging view. So, ito na guys, yung Redstone Garden Suites. And uh, ito yung uh, details niya. So, sa meron silang parking dito sa ilalim. 
Tapos, ang garden floor na tinatawag nila, ito yung first level. Tapos, meron silang second, third, fifth, and then penthouse floor. So, that means one, two, three, four, five. So, obviously, parang lumalabas mga six floors itong project na to. So, ibig sabihin, mataas pa rin yung elevation mo and malinaw pa rin yung view mo dun sa Mount Makiling kung dito sa likod ka and kung sa harap ka naman na, uh, na side, may kita mo yung Taal Lake and Volcano. So, ito na ngayon guys yung mga floor plan. Ito yung floor plan ng parking. Tapos, ito naman yung floor plan ng garden floor. And, uh, hindi ko na masyadong i-explain to kasi kapag nakausap niya si Miss Jessa Dabu, siya na rin yung mag explain sa inyo nito. And, kayo na yung bahalang mamili. So, ito yung example ng one bedroom terrace suite. And, uh, dito sa terrace suite, ang area nito in terms of square meters is 70.29 square meters. Ito namang one bedroom terrace suite so garden floor is about 69.30 square meters. Yung two bedroom terrace suite naman is 103 square meters at ang one bedroom uh, 45.91 square meters. Itong one bedroom sa second floor uh, 45.33 square meters. Meron din silang two bedroom sa second floor at uh, 69.98 square meters, one bedroom sa ground floor, 35.5 square meters. So, ito yung mga different uh, floor plans, guys. And again, mas maganda na makausap niyo si Miss Jessa Dabu para siya na rin yung mag-explain sa inyo, guys, and magpakita sa inyo ng no, mga floor plans, tapos yung mga different area, at saka yung mga prices ng bawat unit. So, ang gagawin ko, guys, is bibigyan ko kayo ngayon ng example ng Paano nyo ba maintindihan yung sample computation pag binigyan kayo ng sample computation for the property dito sa Tagaytay Highlands? Ang gagawin ko ngayon, bibigyan kayo ng sample computation ng one-bedroom unit. So, dito sa one-bedroom unit, guys, ang square meter is 35 square meters and 20 units lang ang available dito. So, ito yung pinaka-floor layout niya. Uh, meron kang bedroom dito. Bale, ito yung entrance. Pagpasok mo, nasa kanan mo yung kitchen. Nasa left mo yung uh, toilet and bath. Tapos ito yung dining area, living area, and then meron kang bedroom. Tapos ang view mo is yung Mount Makiling. Ito ngayon guys, yung sample computation ng one-bedroom unit. And again, this is a pre-selling unit. So dito sa one-bedroom unit, and again guys, this is a pre-selling unit. So that means yung property is hindi pagawa. Ongoing yung construction. So marami pang room for capital appreciation. So, dito sa one-bedroom unit na pre-selling, ang floor area nito is 35 square meters. Gaya ng pinakita ko sa inyo, ito yung pinaka-layout niya. And then, sa sample selling price, uh, 6,711,900 pesos. So, siguro nanonood ka, pinapanood mo yung video na to, and nakaupo ka ngayon, nagtatanong ka, Okay, maganda yung project pero paano yon Wala ka namang 6.7 million pesos. Na ang good news dito guys is hindi mo namang kailangang ilabas yung 6.7 million pesos dahil meron mga different payment terms na available si developer. So, ang gagawin ko is i-explain ko sa inyo kung paano ba to. So, ang kailangan mo lang i-money out is number one, yung reservation fee na 50,000 pesos. So, kung magpapareserve ka ng unit, halimbawa, makausap nyo si Miss Jessa Dabu, ang reservation fee na kailangan mo lang bayaran is 50,000 pesos today. After the 30 days, dun pa lang magsisimula yung monthly down payment mo. So, dito sa sa example computation natin, nakalagay dito na 30% stretch down payment. So, paano ba yan? So, ibig sabihin guys, para makumpit niyan, 6.7 million pesos times 30%. So, pag kumuha kayo ng calculator... 6.7 million pesos, 6,711,900 times 30%. So, lumalabas yon na mga 2 million pesos. Tapos, ang tinatawag nila na stretch down payment. So, i-divide mo siya into 60 months or equivalent to 5 years. So, pag dinivide mo yan into 60 months, lalabas lang yan guys na mga 33,000 pesos. So, yan lang ngayon ang magiging monthly payment mo kay developer. So, ibig sabihin, instead na maglabas ka ng 6.7 million or 2 million pesos na lump sum, hindi mo kailangan gawin yon Kasi ang kailangan mo lang ilabas is, again, reservation fee of 50,000 pesos 
and then after the 30 days, dun ka palang magbabayad ng 33,000 per month kay developer for the next 60 months. So, magaan sa bulsa kasi ibig sabihin yan guys, kung malaki yung sweldo mo sa Pilipinas or kung overseas Filipino worker ka, yung 33,000 pesos na yan, equivalent lang yan sa about mga $1,000. Kaya kayang-kaya mong bayaran yan. And then kapag natapos mo nang bayaran yung 33,129 per month in the next 60 months, dun ka pala magde-decide kung babayaran mo ba yung lump sum kay developer. And normally, ang ginagawa natin guys is yung lump sum na 70% na remaining, hinihiram natin yan kay banko. So yan yung tinatawag natin na other people's money kasi hindi mo naman yan pera. Ang gagawin mo is maglo-loan ka ng pera kay banko and si banko yung magbabayad ng lump sum payment kay developer. Ngayon, kapag nabayaran na si developer, ikaw naman ngayon ang magbabayad kay banko ng monthly loan payment. So, yan yung pinaka-strategy. So, ito yung isa sa mga example guys. And again, nag nagbabari kasi yung prices depende kung anong unit yung gusto nyo and kung anong project yung gusto nyo. So, ang interesado kayo guys na mag-invest sa Tagaytay Highlands, Ilalagay ko sa screen yung contact details ni Miss Jessa Dabu. So, pwede nyo siyang kontakin sa WhatsApp, sa Viber, or sa Facebook. And ilalagay ko rin sa description ng video yung link para doon sa Facebook profile ni Miss Jessa Dabu. And kayo na guys yung bahala magtanong sa kanya. And mention nyo sa kanya guys na napanood nyo yung video sa YouTube. And siya na yung magbibigay sa inyo ng mga latest promo and discounts. And uh, siya na rin yung magbibigay sa inyo guys ng mga different available na units. Uh, yung floor plans tsaka yung project details and most importantly yung sample computations pati na yung mga latest discounts and promo so thank you for watching guys and I hope na marami kayong natutunan dito sa video na to and kung nagustuhan mo yung video na to please hit the like button or give it a thumbs up and make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para magkaroon ka din ng updates pag naglabas ako ng bagong video so thanks for watching guys and I wish you all the best and God bless